皆さんこんにちは。今回は、アプデ周期が早まったことにより、ラジオ武器交換ラインに到達した人が多いのではないか。ってことで、選択式武器のおすすめ度ですね。最初の星4工場の選択式は、キャラに合わせて取ってくださいって感じ、どうせ工場星4で出るので、現実的には、将来的に入手はどれもする可能性があります。あとはランク45。こちらで、工場星5武器がもらえるので、ラジオ武器と比較しながら解説していきます。ちなみに、ラジオ武器についてですが、高い方で突素材を1個もらえます。ですので、ラジオ武器突目的なら高い方ですね。まあ、比較的安めな気はします。あとは開封期間が決まっていないので、すぐに決めなくてもいいと思います。キャラもまだ少ないので、少し待つのもありだと思います。細かい要素、というか最終的には期待値で話をしたいと思ってます。ってことで、まず片手剣からですね。星5はすべて共鳴効率アップで。片手剣はサブステ回心率。武器効果はスキル発動後、攻撃力アップで最大にそうですね。続いて、ラジオ武器ですね。こちらは、攻撃力がサブで。スキル発動後、自身の通常、銃撃ダメージがアップします。単発で倍率高めで、一層までですね。通常銃撃キャラであれば使いこなせます。また、ラジオ武器は、伸びしろが高めです。ですので、ランク上げていけばかなり強いんですが、重要なのは時間がかかることですね。短期的に見れば、ランクを上げるより星5武器を拾う方が早いこと多いです。ですので、このあたりは考えて選ぶのがいいでしょう。ってことで、期待値なんですが、まあ、微妙ですかね。一応ローテーションによって、使う攻撃回数が変わるので、状況次第な部分はかなり強いゲームです。ただ、片手剣の場合は基本的に星5片手が優秀ですね。多少の変化はあると思いますが、ランク1の時点ではかなり差がついています。ですので、ランク5にしてもこの差は縮まりづらいでしょう。そして、単金ですね。単金も似たような感じです。星5武器とは縮まらないですね。ちなみにある程度察するかもですが、会心がついているかいないかで、結構影響していきます。ですので、会心がついていないラジオ武器は基本的に非推奨ですね。そして、この武器は通常と銃撃ダメージアップなので、このあたりのキャラにはおすすめしません。解説主人公は運用次第ですかね。表でガンガン殴るなら候補ですが、まあ、ほとんど消滅にしていると思います。ちなみにこのキャラたちのおすすめは、期待値的にはこれが万能ですね。片手キャラ全員今のところ適性があります。ラジオ武器取るくらいならこれ育成がおすすめです。あとは状況次第でこちらですね。ヤンヤンとか、火力に期待をそこまでしないならこれの方が使い勝手いいです。続いて、両手剣ですね。こちらは、攻撃力アップ、共鳴効率。スキル発動後に、解放ダメージアップですね。一方で、ラジオ武器には会心がついています。通常と銃撃ダメージを与えるとき攻撃力が増加します。ですので、ラジオ武器もかなりおすすめではあるんですが。実際こんな感じですね。機嫌モチーフが一番強い感じです。もちろん、ローテーション次第なんですが、起源モチーフがカカロには合わない、という情報はそろそろ更新しましょう。ちなみに、こちらのサイトでは、起源モチーフが少し低めですが、それでも2番です。あとは、ラジオ武器が星4の中ではダントツで強いですね。星5を引く、あるいは取る予定がないならラジオ武器でいいかもしれません。ただ、最適武器候補が工場星5なので、すぐにカカロを強化したかったり、するなら星5工場ですね。星4武器を渡すのであればラジオがいいでしょう。続いて、起源の場合です。星5工場とシナジー低めなので、ラジオとの差がかなり小さいですね。起源を考えるならラジオ育成がいいかもしれません。あとはモチーフについてですが、起源1突よりもモチーフのランク2にする方が期待値上がるという結果、1突の伸びしろがかなり低いのも影響していそうですが、スタレや原神だと結構ありえない事象ですね。タオキは、共鳴効率と競争チャージの星4がおすすめです。続いて、拳で。攻撃力アップ。競争スキルを与えるとき、通常ダメージアップです。通常攻撃を与えるとき、スキルダメージアップですね。ラジオの方は、回心が上がって、スキル発動後、解放ダメージがアップします。そして、臨用ですね。少なくともラジオ武器取るだけだとあんまり意味がないですね。コスパ的には脅威の星を使った方が安いです。ただ、最終到達点、回心率武器なので、そこをどう取るか次第ですね。ただ、解放ダメージアップがほとんど恩恵ないので、ランクを重ねてもあまり伸びないでしょう。回心武器が欲しいかどうか
って感じだと思います。星5工場取るならそれでいいと思います。ハイブリッド関心もそんな感じですかね。関心はそもそもサポート優先で行くなら、星3の回復武器や、星4の競争エネルギー武器がおすすめです。これ使えば治療後セットを使えるようになったりもするので、関心の武器は運用次第で武器の幅が広がります。演武さんは難しいですね。関心同様にサポート、競争要因で行くのか、火力でハイブリッドするのかって感じ。海外見ても全体的に攻略が投稿されていない印象です。ただ、解放ダメージ依存ではないので、結局回心率が欲しいかで、ラジオ武器を選ぶ感じですね。火力出したいなら星5で無難に噛み合っています。続いて鉄砲ですね。工場武器は、回心率アップで、共鳴効率アップ、収装スキルの後、次に登場するキャラの攻撃力バフですね。鹿のダブルアタッカーとか、いいかもしれません。まあ、鹿は念入りに解放回すわけじゃないけどね。続いて、ラジオ武器ですね。通常銃撃ダメージ。を与えた時、スキルダメージアップですね。鹿とか嬉しい能力ですね。ちなみにこんな感じなんですが。まあ、想定ローテーション次第ですね。ただ、ラジオは会心武器ではないので、そこまでって感じですね。もちろん、伸びしろを考慮するともっと上がりそうですが、あまり他の武器と差はなさそうです。ですので、工場星5武器を取るか、他の星4を使うかって感じでラジオ考慮は低くていいと思います。そして、残りの2名です。この2人は、共鳴効率の上がる武器がいいと思います。ですので、優先的に考慮する必要性は薄くて、それ以外だと星5工場を考えてねって感じですかね。最後に増幅機です。工場の方は、攻撃力、共鳴効率。通常攻撃ダメージを与えるとき通常攻撃ダメージアップ。という具合ですね。ラジオ武器は回心アップで。解放発動後、攻撃力 15% アップです。無難に使いやすい性能をしていると思います。そして、あんこですね。だいたいこんな感じで、星5工場と遜色ないレベルまでいけます。ランク1の段階でも、かなり近いので、インリンモチーフ、あるいはラジオ武器がいいと思います。星5選択はラジオ取れるなら他の武器の方がいいかもですね。ただ、今週もそこまで落ちるわけではありませんね。現実的な差だとは思いますが、こっちはランク上げてる前提で考慮したいかな。この二人は普通にサポート系をつけてください。ラジオも星5武器も不要ですね。この二人はこれをつけるのがいいと思います。ということで総評なんですが、こんな感じかな。現状のキャラを考慮したら、星5は片手か両手がいいと思います。ラジオは、両手か増幅機がいいと思います。すぐに交換する必要はないので、今後のキャラも考えていいと思います。現状、限定武器を除けば、星5武器は全キャラ火力最適枠になるので、お気に入りのアタッカーに合わせるのがいいと思います。ってことで、終わります。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。